సో ఇవాళ కసేపు జర్మన్ నేర్చుకుందాం ఇవాళ తారీఖు ఎంత నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ థర్స్డే అంటారు ఓకే సో స్క్రీన్ కొంచెం పెద్ద చేద్దాం పెద్దది అవట్లేదు గాట్ సో ఇంతటి ఎట్లా చదువుతాం కొంచెం చిన్న చదువు సో ఈరోజు డేట్ అంతా నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ అక్టోబర్ జర్మన్లో ఎంటర్ వస్తాం అక్టోబర్ని ఓకే టి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈరోజు థర్స్డే అంట దోన స్టాక్ అంటాం థర్స్డేని దోన స్టాక్ అంటాం సో ఇంగ్లీష్లో థర్స్డే అట్లా రాస్తాం నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ ఎట్లా రాస్తాం తెలిసిందే కదా థర్స్డే అది సో ఓకే మనం మిత్ అంటే ఏంది మిత్ అంటే మిత్ అంటే విత్ మిత్ అంటే విత్ విత్ అని వస్తుంది స్నిట్ అంటే ష్ ఎస్సిహెచ్ అంటే ష్ ఎస్సిహెచ్ వచ్చిన చోటల్ల ష్ అని వస్తుంది స్నిట్ అంటే కట్ గ్యారంటీ కదా రావాలి ఓకే వెరీ గుడ్ ఫెస్ట్ ఫెస్ట్ అంటే ఫెస్ట్ అంటే పండగ అని వస్తుంది క్యాపిటల్ ఎఫ్ తోటి రాస్తే పండగ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ కాదు ఫెస్ట్ అంటే పండగ ఫెస్టివల్ ఫర్మ్లీ ఫర్మ్లీ యా ఫెస్ట్ అంటే ఫర్మ్ గట్టిగా అని కూడా వస్తుంది సో కేజ్ అంటే చీజ్ జున్ను తెలుగులో జున్ను అంటారు ఇంకా వేరే పదం లేదు సో కేజ్ అంటే చీజ్ చీజ్ని తెలుగులో జున్ను అంటాం ఫెస్ట్ అంటే ఫరం గట్టిగా అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఏదైనా డిష్ తయారు చేస్తున్నాం కొంచెం లిక్విడ్ లాగ్ కాకుండా కొంచెం ఫెస్ట్గా చేస్తున్నాం అంటే గట్టిగా ఉండేట్టు చేస్తున్నాం అది సాలిడ్గా ఉండేట్టుగా చేస్తాం అనమాట అది కేజ్ అంటే చీజ్ చీజ్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి చీజులు ఒక పాపులర్ వెరైటీ ఏంటంటే మోసారెల్లా మోసారెల్లా దీనికి తెలుగులో పేరు ఏమి లేదు ఇది ఇట ఇట ఇటాలిని ఇటాలిని మై గాడ్ ఇటాలియన్ వెరైటీ ఇది ఇటాలియన్ జున్ ఇటాలియన్ చీజ్ వెరైటీ అనమాట దాని ఫేమస్ అది మొసారెల్లా దానికి అదే పేరు ఆ ఏరియా ఏముంటుంది అది ప్రాబ్లీ ఇటలీలో అదొక ఏరియా ఏముంటుంది అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇదే ఉంటుంది చాలా రకాలు ఉంటాయి ఏరియాని బట్టో లేదంటే చేసే పద్ధతిని బట్టో రకరకాల పేర్లతోటి చీజులు సుమారు వెయ్యి ఉంటాయి సో పాపులర్ వెరైటీ ఇది ఒకటి ఎక్కువగా వాడతారు ఎస్పెషల్ పిజ్జాల్లో అది ఓకే వీడు ఏమంటున్నా అంటే స్నిట్ ఫెస్టిన్ మొసరెల్లా వాడే అంట ఈ పిజ్జాలు ఏంటది స్నిట్ ఫెస్టమ్ ఒక ఎట్ర అర్థం స్నిట్ ఫెస్టమ్ యాక్చువల్ ఫెస్టమ్ అంటే అది యాడ్జెక్ట్ కాబట్టి స్మాల్ లెటర్తో ఉంటుంది ఇది కూడా స్నిట్ అంటే కట్ అది నవనే ఓకే అండ్ మోసారెల్ల అండ్ అది సేమ్ ఇంకా అది మొత్తం ఒక వర్డ్ అనమాట కట్ సాలిడ్ మోసారెల్ల వచ్చిందిగా 
प्लस दिस ऐसे वो बोर्ड करा दो स्नेट फेस्टम मोसरेला मोसरेला नौ नौ स्नेट फेस्टम मल्ली टिंड कल्स पे निकालते थे एडजेक्ट को उठी स्मॉल लेटर रहा है लेकर सो स्नेट फेस्टम मोसरेला नंटा ये मोसरेला नहीं मावल का मसरेला वाड़ेर जब तरह उन्हीं पिज़्ज़ा लोन जो तो ना कहने ये डू कुछ मावर एक्शन हो मा मा पिज़्ज़ा लो स्निट फेस्ट मसरेला ना एंटे ये नंबर दे लेते अतो का कट रेसिस्टेंट मसरेला ने वाड़ेर ना ये तो वो कुछ मावर एक्शन एडवर्टाइजमेंट है ना सास एंटे इंग्लिश लो सास एंटे ना जर्मन लो जोज़ एंटे स्पेलिंग सेम है जोस पुसी है शिट स्पेलिंग तो प्रश्न सी यू सी ओके गुड माय गॉड सास एंड है सास चौदह प्रांतेश्वर ने टॉस दे जर्मन लो जोस, 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 सोस, सोस, अरसास, सोस, 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 जोस, जोस, यस सुन दिया था, अधि जोगा पलक तोर, जर्मन लो, जोस, ये कड़ा सास, आह सोस ஏன் சோச வாடேடு இப்பிசலோ tomato sauce வாடேடு வாடே வண்டு tomato முந்து tomato tomato வண்டு tomato tomato சேமதே plural ஐத்தி tomato அண்டு singular प्लूरल लो टमेटन टमाटन टमेटोस सो ये टमेटो सॉस वाले डंटा ये रो ये रेंड कल्प जाता हूँ कंट्रोल सी हम्म ये रेंड कर दादा रेंड कल्प का बटी बस ओके पता मिल रहा था ये तो कुछ नहीं है हाँ ओके टमाटर जोस टमाटर अंटे टमेटोस टमाटर टमाटो अंटे इंग्लिश लोग टमेटो टमाटर जोस अंटे टमेटो सोस सास ओके इनके वाले से इनके वाले ग्रिल अंटे ग्रिल्ले माँ ग्रिल्ले दाने इंग्लिश वेरे पता नहीं लगे इंग्लिश लगने ग्रिल की ग्रिल्ले आधे दिन बर्फ का जैसे ग्रिल चेटा नंटों ग्रिल्ले नंटों ग्रिल नंटे ग्रिल चेटों ओके ग्रिलिंग ग्रिल्ड है ते जी आर आई ग्रिल्ड अंडे ग्रिल्ड एंड ग्रिलियन गे ग्रिल्ड गे ग्रिल्ड मारता था मार लेते हैं सुधार कर रहा सुधार अरे ओके गे ग्रिल्ड एंड जी दगली चांटे आदि पास्ट एंड से बोलते जी देखिए इस जाले पास्ट एंड जाले ओके रोमस दे रोमस दे बहुत लेगा तो जी देखिए चंगा उठे ग्रिलेन के गे ग्रिलेन का तो गे ग्रिल्ड का मार्क पड़ते थे अंटे ग्रिल्ड गे ग्रिल्ड ओके इनकोटे मारी नियर 
అంటే మారినియర్ట్ అంటే మ్యారినేటెడ్ మారినియర్ట్ 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 అంటే మ్యారినేటెడ్ అది మ్యారినేటెడ్ అంటే ఇది పాస్టెన్స్ గ్రిల్ట్ అంటే పాస్టెన్స్ మ్యారినేటెడ్ అంటే పాస్టెన్స్ గ్రిల్ట్ అంటే గ్రిల్డ్ మ్యారినేటెడ్ అంటే మ్యారినేటెడ్ గ్రిల్ట్ మ్యారినేటెడ్ ఏంటి అది ఏమడాడు గ్రిల్ట్ మ్యారినేటెడ్ మ్యారినియర్ట్ ఇక్కడ ఈ రద్దాం ఆసన గ్రిల్ట్ మ్యారినియర్ట్ సుఖిని వాడంట సుఖిని సుఖిని అంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా సుఖిని గుమ్మడికాయ సుఖినీకి మన దగ్గర ఉండదు కాబట్టి సుఖిని అనే వెజిటబుల్ గుమ్మడికాయ అనే ఇచ్చాడు కాల్చిన అని ఇచ్చాడు గ్రిల్ని కాల్చిన అనిచ్చాడు మ్యారినేటెడ్కి మ్యారినేటెడ్ ఏముంది గుమ్మడికాయ గ్రిల్ట్ మ్యారినియర్ట్ సుఖిని యాక్చువల్గా ఇక్కడ గ్రిల్టెస్ అని వస్తుంది గ్రిల్టెస్ మారినియర్టెస్ అని వస్తుంది సో లాస్ట్ టైం అనుకున్నట్టు మనం ఈ చివరి ఎండింగ్స్ని మనం స్కిప్ చేద్దాం సో మన త్వరగా జర్మన్ నేర్చుకుందాం అనే కాన్సెప్ట్లో మనం గ్రిల్ట్ మారినియర్ట్ సుఖిని అందాం ఓకే గ్రిల్ట్ గ్రిల్డ్ మ్యారినేటెడ్ సుఖిని అదే వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ సో ఆ చివరి ఎండింగ్స్ని మనం కొంచెం లైట్ తీసుకుందాం ఓకే మళ్ళీ ఇంకేమన్నాడు గెల్బ్ అంటే ఎల్లో ఈ కలర్ గెల్బ్ గెల్బ్ అని రాసిన ఒకటి క్యాపిటల్ లెటర్ నౌన్ అది గెల్బ్ అంటే నౌన్ అదే సారీ ఎల్లో మరి రెడ్ అనే ఉండం రోట్ రోట్ అంటే రెడ్ మళ్ళీ ఓకే పాప్రికా అంటే బెల్ పేపర్ పాప్రికా అంటే బెల్ పేపర్ అది సిమ్లా మిర్చి తెలుగులో పాప్రికా బెల్ పేపర్ అంటే దేడు పాప్రికా అని అంటున్నాడు ఏడుగు వేడుక అదే వాడుంది పాప్రికా అంటే బెల్ పేపర్ మిరపకాయ అని ఇచ్చాడు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా బెల్ పేపర్ బెల్ పేపర్ ఈ బెల్ పేపర్ ఈ దగ్గర ఉందో లేదో చూద్దాం ఇంగ్లీష్లో రాద్దాం ఏమొస్తుంది బెల్ పేపర్ అని ఇచ్చాడు బెల్ పేపర్ లేదు ఇంగ్లీష్ టైం బెల్ పేపర్ ఓకే ఓకే ఏం పేపర్ వాడాడు గెల్బ పేపర్ వాడాడు ఏమడాడు గెల్బ పేపర్ వాడాడు గెల్బ ఇది అడ్జెక్టివ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎల్లోయిష్ పేపరికా అనమాట అప్పుడు అది ఎల్లోయిష్ అనేసరికి ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ వాడాలి గెల్బ అంటే ఎల్లోయిష్ అడ్జెక్టివ్ అయిపోయింది ఇందాక మనం ఇది నౌన్ ఇది అడ్జెక్టివ్ సో గెల్బ పాప్రికా ఎల్లో పాప్రికా యాక్చువల్గా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఎండింగ్స్ మనం లైట్ తీసుకున్నాం యాక్చువల్గా గెల్బర్ పాప్రికా మనం ఇది చివరిలో అది గెల్బర్ అను గెల్బ పాప్రికా అంటాం లేదంటే లైట్ తీసుకోవటం దీన్ని సో ఇది అసలు ఇంక మనం 
ఇంకొంచెం చిన్నగా మర్చిపోవాలి లేదంటే జర్మన్ నేర్చుకోవడం ఇంకా చాలా కష్టం అవుతుంది స్లో అవుతుంది అయితే రెడ్ పెప్పర్ని ఏమంటాం రోట పాప్రిక యాక్చువల్గా రోటర్ పాప్రిక మనం లైట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి రోట పాప్రిక పాప్రిక రెడ్ పెప్పర్ సో గెల్బ పాప్రిక వాడాడు రోట పాప్రిక వాడాడు అంటే ఎల్లో పాప్రిక ఎల్లో పెప్పర్స్ వాడాడు రెడ్ పెప్పర్స్ వాడాడు పసుపు మిరపకాయ ఎర్ర మిరపకాయ అంటారు సరే మరి ఉల్లిపాయలు ఏమంటాం జర్మన్లో స్వీ బెల్ అంటాం ఉల్లిపాయలు స్వీ బెల్ స్వీ బెల్ అంటే సింగులర్ దీని చివరిలో ఎన్న కలిపితే ఎన్న ఎన్న కలిపామంటే అప్పుడు అది ఆనియన్స్ అవుతుంది ప్లూరల్ రాలేదుగా స్వీ బెల్ ఎందుకు రాలేదు ఇక్కడ వచ్చిందిగా ఆనియన్స్ స్వీ బెల్ ఆనియన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో వీడు తప్పు వచ్చింది ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ బట్ నో ప్రాబ్లం సో ఏమాడాడు ఆనియన్స్ వాడాడు ఉల్లిపాయలు ఓకే మనం మార్చాము నో ప్రాబ్లం సో ఇంకేం వాడాడు అది ఎర్ర ఉల్లిపాయలు వాడాడంట ఉల్లిపాయలు వాడేమంటే సరిపోదు ఎర్ర ఉల్లిపాయలు పచ్చ ఉల్లిపాయలు సార్ అడ్వర్టైజ్ ఉంటాను సో రోటె స్వీ బెల్ అంటే ఎర్ర ఉల్లిపాయలు స్వీ బెల్ ఓకే రెడ్ ఆనియన్స్ స్వీ బెల్ దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇదనమాట నా ఊత ఎట్లు ఇస్తారు ఇదేనా కాదు ఐ థింక్ సో స్వీ బెల్ అంటే ఇది స్వీ బెల్ అంటే వచ్చింది ఇక్కడ స్వీ బెల్ వచ్చింది సో అది స్వీ బెల్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇది స్వీ బెల్ అంటే ఉల్లిపాయలు ఏం వాడాడు రెడ్ ఆనియన్స్ వాడాడు అంటే రోటె స్వీ బెల్ సో ఎగ్జాక్ట్ గ్రామ గ్రామర్ వాడాలంటే రోటెన్ సో మనం మాట్లాడేటప్పుడు రోటె స్వీ బెల్ అంటాం 
సరిపోద్ది అది రోటెన్ స్వీబిల్న రోటెమ్ స్వీబిల్న రోటెస్ స్వీబిల్న అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే అనవసరం అయిపోయింది టీఫ్ అంటే డీప్ టీఫ్ అంటే డీప్ వచ్చినగా టీఫ్ గెఫ్రోరేన్ అంటే టీఫ్ గెఫ్రోన్ అంటే ఫ్రిడ్జ్లో డీప్ ఫ్రోజన్ ఉంటుందా అది గెఫ్రోరెన్ డీప్ ఫ్రోజన్ ఓకే ఫ్రోజన్ అని ఇచ్చాడు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఏంటిది టీఫ్ గెఫ్రోరెన్ పీజా ఇది వాడిది సో దాంట్లో ఇవన్నీ వాడాడు ఏం వాడాడు దాంట్లో ఇవన్నీ టొమాటో సోస్ సాస్ స్నిక్ పేస్ట్ మొసర్ ఎలా అంటే కేజ్ చీజ్ ఇంకా గెగ్రిల్ టమారిని అట్ సుక్కిని వాడాడు గెల్బ పాప్రికా రోట పాప్రికా వాడాడు రోట స్వీబెల్ వాడాడు టీఫ్ గెఫ్రోరెన్ డీప్ ఫ్రోజన్ అది ఐటమ్ మళ్ళీ అది ఎక్కడ చేశాడు ఆ పీజా అని పెనం మీద కాదు కదా చేసింది ఓవెన్లో చేశాడు ఓఫెన్ అంటాం జర్మన్లో ఓఫెన్ ఓఫెన్ అంటే ఓవెన్ అవెన్ పొయ్యి ఇంగ్లీష్లో అవెన్ అంటాం తెలుగులో మనకి ఏం లేదు కాబట్టి పొయ్యి అని ఇచ్చాడు ఓఫెన్ ఓఫెన్ ఓఫెన్ని ఓపెన్ అని కూడా వస్తుంది కాకపోతే ఇది ఉమ్లౌట్ ఉంటుంది దాని మీద ఓఫెన్ అంటే ఓఫెన్ అంటే ఓపెన్ సో ఇక్కడ అవసరం లేదు ఓఫెన్ అంటే ఓపెన్ బట్ ఎనిమిది రాద్దాం వెర్బ్ ఇది కాబట్టి స్మాల్ లెటర్ ఓపెన్ అంటే ఓపెన్ సో దీనికి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఓ ఇది నౌన్ కాబట్టి క్యాపిటల్ లెటర్ ఓపెన్ అంటే అవెన్ పొయ్యి ఓకే హోల్స్ అంటే హోల్స్ హోల్స్ అంటే కట్టెలు ఏం వస్తుంది కలపని వచ్చింది వుడ్ ఓకే హోల్స్ ఓఫెన్ పిజ్జా అంటే కట్టెలతో కాల్చిన కట్ పొయ్యి మీద చేసిన పిజ్జా అనమాట అది ఎందుకంటే కట్టెల మీద కాల్చిన అంటే కట్టెల మీద కాల్చిన అవెన్ అయితే ఆ పిజ్జా కొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి వాడు అట్లా అడ్వర్టైజ్మెంట్ వాడుతున్నాడు మా పిజ్జా హోల్ సోఫెన్ పిజ్జా అని వెరీ గుడ్ హోల్ సోఫెన్ పిజ్జా ఇవన్నీ వాడాము అది వాడు ఉద్దేశం ఓకే సో సారీ వాళ్ళకి జాలిది థ్యాంక్ యూ సో మచ్